Então, por exemplo, se eu tenho é, aqui, eu me apoio em semi-open stance, com uma raquete de, de distância aqui, faço o golpe e na sequência, essa perna de, a que a gente chama de perna de recuperação, né? Ela sempre passa na sequência do golpe aqui, para quê? Para que eu consiga recuperar o centro da quadra, para que eu libere a energia aqui do quadril, utilize um pouco dessa energia de rotação do quadril e consiga recuperar o centro da quadra de uma maneira mais eficiente. Então, do mes da mesma maneira, no backhand, eu faço o golpe, né? Depois que, que eu fiz o contato com a bola, minha terminação está passando à frente, na sequência eu libero essa perna exterior, né? que é a minha perna de recuperação, para que eu consiga utilizar essa energia do quadril e consiga também recuperar novamente o centro da quadra. Nas bolas que eu me desloco em diagonal para frente, ou seja, as bolas que caem curtas na minha quadra, que eu vou tentar buscar a bola mais cedo, fazer o contato com a bola mais cedo, para às vezes aproveitar uma oportunidade do meu adversário mal posicionado do outro lado, basicamente eu vou pisar nessa, nessa bola aqui em square stance. Então nesse caso sim eu venho com a perna oposta quando eu estou indo para frente e piso nessa perna esquerda para efetuar o meu golpe de forehand. Na sequência, quando eu efetuo o golpe, depois de fazer o contato e a, a, quando estiver chegando na terminação aqui, eu libero essa perna exterior, né, que é a minha perna de recuperação, para eu poder voltar para o centro da quadra. Ou muitas vezes para dar sequência, ir para frente, seguir a bola e conseguir fechar o ponto na rede. Do lado do backhand, mesma coisa. Se eu venho para frente, eu piso aqui, mais em square stance e libero essa perna exterior aqui, sempre com uma raquete de, de tamanho. Libero essa perna exterior tá, para que eu consiga ou recuperar o centro da quadra ou avançar na sequência. Nas bolas um pouco mais de trás, que, que eu recebo bolas mais fundas, eu vou acabar utilizando um pouco mais o semi-open stance. Então, é, o, eu estou tô, eu tô no, no meio da disputa de um ponto, meu adversário jogou uma bola bem profunda aqui. Eu sou obrigado a sair dessa bola aqui. Nessa daqui, eu consigo me apoiar um pouco mais aqui em semi-open e daqui gerar um pouco de energia também carregar bem na perna direita aqui com bom tamanho de base e gerar um pouco de energia e acaba até saindo um pouco mais do chão quando eu estou mais de trás. E as bolas de defesa de backhand, o princípio é o mesmo, então eu afasto aqui, carrego em semi-open stance um pouquinho mais, né? me apoio um pouco mais na perna esquerda aqui e ela, ela mesma vai gerar energia, eu vou empurrar o golpe com essa perna esquerda aqui para eu conseguir recuperar o espaço aqui na na quadra na sequência. Então, dependendo da bola que vem, se ela está mais curta, eu posso vir aqui pisar em square stance. Eu posso vir aqui pisar em square stance. Ou ela veio mais funda, eu já me apoio mais semi-open aqui, ou me apoio mais semi-open aqui. É, se a bola vier funda na esquerda e eu tiver tempo, é, eu recomendo que vocês afastem, criem o espaço e pisem aqui também, né, no backhand em square stance, para conseguir gerar um pouquinho mais de potência, um pouquinho mais de energia. No lado do forehand, eu já não recomendo que pise em square stance de trás. Aqui já é mais recomendado eu carregar mesmo na perna direita, semi-open, para eu conseguir gerar um pouquinho mais de energia. Um outro, um outro ponto que é importante a gente colocar aqui, é quando a gente usa o open stance, né? que são, é a base um pouquinho mais aberta, 100% aberta para a quadra. O open stance a gente vai usar basicamente nas freadas laterais. Então, toda hora que eu, que eu me deslocar é, para a direita, eu vou vir na corrida, aí marco aqui perna interior, exterior, e daqui eu consigo fazer o golpe, certo? Sempre na sequência liberando a carga dessa perna exterior aqui, né? E já caindo na perna de recuperação para eu voltar para o meio. Ou do lado do backhand, é, o princípio é o mesmo. Eu venho correndo aqui, me apoio numa freada lateral interior exterior, base aberta para a quadra, e é a minha perna exterior, é a perna que vai frear e vai gerar energia. E com essa perna aqui, ela mesma vai me empurrar para eu recuperar o centro da quadra. Então, basicamente, é... a maneira que eu vou me apoiar depende um pouco da bola que eu recebo. Então, se a bola vem um pouco mais funda, eu vou me apo... se eu tiver que afastar, eu vou me apoiar basicamente em semi-open stance aqui, se é uma bola mais confortável, semi-open stance aqui no forehand e square stance aqui. Se é uma bola que eu estou entrando em diagonal, square stance na direita e square stance na esquerda. 
É, e nas freadas laterais, basicamente, é, eu vou frear um pouco mais em open stance. Se na esquerda eu tiver tempo para eu conseguir chegar na corrida e ainda pisar em square stance, é, ótimo. Ali, ali eu não vou ter problema nenhum, é até recomendado que o jogador faça isso. O que acontece muitas vezes, que é um erro, é um erro bastante comum, é o, é o atleta chegar na corrida e querer pisar com a perna direita, mas ele se coloca numa posição muito fechada, em close a distância, que ele se fecha para quadro. Isso acaba bloqueando a rotação de quadril e acaba fazendo com que a bola dele acabe ficando um pouco mais curta do outro lado da quadra. Então, nesse caso, é muito melhor é, eu chegar aqui um pouco mais em open stance, que eu vou conseguir gerar um pouquinho mais de energia. O ideal é que a gente sempre consiga se apoiar antes de efetuar os golpes, ou seja, a gente está na corrida que a gente consiga frear bem com as pernas, antes de executar o golpe, para executar um golpe basicamente da mesma maneira que a gente faz apoiado, quando a gente está bem apoiado aqui no centro da quadra. Quando não é possível eu me apoiar antes, ou seja, eu não consigo chegar na corrida e frear antes do golpe, basicamente eu tenho uma solução, que é a seguinte, é, eu piso, eu venho na corrida, eu piso na perna direita, né, dou uma, faço como se fosse uma semi freada, né, diminuo um pouco a minha velocidade, e bato essa bola passando a minha perna esquerda, tá? Então eu piso em open e bato passando a perna esquerda. É importante que na sequência a gente consiga frear sempre no máximo em um duplo passo. Ou seja, eu pisei aqui, aí eu venho aqui é um duplo passo, ó, tac, tac, aí daqui eu já estou pronto para recuperar. Um erro muito comum é o atleta ele, ele pisar aqui e na sequência dá mais de um duplo passo aqui para voltar. Então ele não conseguiu frear nem antes e nem no primeiro passo, no primeiro duplo passo na sequência. Então ele acaba perdendo muito tempo e muito espaço na quadra. Isso acaba fazendo com que ele não recupere bem o centro da quadra e a quadra acaba ficando aberta do outro lado. Do lado do backhand, o princípio é o mesmo. Então o ideal é eu frear antes. Se eu não conseguir frear antes, eu tenho que frear no máximo em um duplo passo na sequência, para que eu não perca tanto espaço na quadra. Então eu venho na corrida aqui, piso em open, Bato passando a minha perna direita e freio em um duplo passo na sequência. Aqui, tac, tac, e aqui eu já estou pronto para voltar. Evitar da mesma maneira, dá mais de um duplo passo aqui para voltar, porque eu vou perder tempo e eu vou acabar perdendo espaço na quadra. 